Đây là chương trình khéo dùng tiền của đài Lưu Đồ Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA. Dạ, xin chào quý vị. Tôi là Tom Nguyễn, chủ Integrity Escrow. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin bàn với quý vị một đề tài cũng rất là phổ thông ở trong cộng đồng người Việt Nam mình. Đó là vấn đề tài long term care và cái vấn đề làm sao để uh, transfer tức là chuyển nhượng cái nhà cửa của mình sang người khác, con cái mình để sau này mà nếu trường hợp mà chính phủ trả cho mình cái tiền long term care nhiều quá thì mình không bị mất nhà. Trước đó em phải hỏi anh cái cái long term care, the definition của long term care là cái gì? Cái uh, cái long term care là những tiền mà uh, những người lớn tuổi rồi người ta không take care mình được, mình phải vô uh, những cái skilled nursing home hoặc là mình ở nhà nhưng mà người ta mình mướn y tá đến trông coi mình thường thường cái trường hợp này những người bị bệnh bị, bị nặng đó bị uh, bị stroke xong rồi người ta không không sống independently được thì người ta vô những chỗ như là long term care facility để người ta rehab hoặc là ở nhà có người đến trông coi mình mấy cái qualification của long term care đó, em 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 nghe life insurance đó. long term care lúc mà người người lớn tuổi if they have five certain things that they do. Ví dụ cái người người lớn tuổi có thể ăn một mình na hay là bận áo bung bừng người ta hay là they could shower by themselves, walk by themselves. Uh, if you can not do, ví dụ mình không làm hai cái cái này á thì you qualify for long term care. Ví dụ yes. mình không ăn được mm-hmm. hay là mình không đi bộ được Đúng rồi. hay là mình tắm không được Đúng rồi. là mình qualify long term care. Is that the same qualification? That's the same. Yes. Yeah. Uh, that's the definition mà chính phủ federal and state nó người ta địa ta định nghĩa yeah. tức là những người mà không thể nào sống independently được và nhờ sự trợ giúp của người khác thì long term care cái uh, cái uh, cái uh, đa số những trường hợp như vậy đó nó xảy ra tại vì thường thường uh, tức là mình lớn tuổi mình bị mất trí hoặc mm. là mình bị stroke đúng vậy yeah. thì uh, uh, cái uh, cái uh, uh, anh tham cũng biết là uh, ở mỹ này đó hoặc là mình thật là mình thật là giàu hoặc là mình thật là nghèo thì mình nghèo tự động cái cái, cái long term care cho là rất là chương trình medical của yeah. chính phủ nó cover còn nếu mà mình sống mình là sống mà uh, average hoặc là hoặc là uh, middle class family uh, hai vợ chồng uh, lớn tuổi rồi có social security xong rồi lúc về già có một cái nhà thì cái mà người ta quan tâm nhiều nhất đó là mình thứ nhất là mình không được quan lại file cho cái medical medi, 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 uh, medical medical đúng vậy và sau này nhớ trường hợp mình phải cần những cái tiền trợ cấp của chính phủ trong vấn đề medical long term đó thì chính phủ sẽ lấy cái nhà mình thì đó là điều mà người ta rất là quan tâm cái chuyện đó thì hôm nay mình sẽ bàn về cái vấn đề là làm sao mình transfer cái nhà sang cho con cái mình và lúc nào mình transfer sang con cái mình để sau này trường hợp mình cần phải vô những cái long term care facility và chính phủ không lấy cái nhà mà cái lấy cái nhà đó là một cái luật của chính phủ nó gọi là estate recovery đúng vậy. Yeah. So mình phải phải rất là nghèo lúc mình mới hưởng cái cái long term care này yeah. được. Yeah. Vì là mình phải transfer cái tài sản của mình cho con mình hay là một cái gì đó để cho mình để qualify với chính chính phủ yeah. để mình không được cái long thế này cái uh, cái vấn đề mà người ta phải transfer cái nhà sang cho người khác nhất là con cái mình anh ừ. mình nói chuyện vấn đề con cái thôi Đúng vậy, con cái. là để sau này mình không bị mất cái nhà để cho còn, con cái mình lo đúng rồi còn mình ôn cái nhà đó chính mình ôn cái nhà mình vẫn được qualify cho cái long term care tức là medical à có nhiều người ta hiểu lầm là nếu mình có cái nhà mình không được qualify cái đó nó khác mình có cái nhà ở tại tiểu bang cali đó nếu mà mình ôn một cái nhà mà cái trị giá của nó khoảng chừng dưới 815 trăm ngàn đó thì mình có quyền mình qualify cho cái long term care 815 ngàn yes. thì mình có cái nhà 815 mà ít hơn là mình qualify cho cái long term care đó là một trong những yếu tố thôi ừ. cái thứ hai nữa là mình có thể mình 814 ngàn thứ hai nữa mình có quyền có một cái cái xe mà nó trị giá khoảng chừng 4 ngàn rưỡi trở xuống <cười> <cười> tức là tức là cái xe của anh sao mà không qualify được <cười> mình phải bán cái xe đi mình phải có 4 ngàn rưỡi trở xuống yeah. ok và thứ ba nữa đó là mình phải ở trong ngân hàng mình không thể nào quá 2.000 đồng ở trong cái account của mình Vậy là, là ví dụ mình apply với uh, the government mình phải show bank statement phải oh, không? Yeah. Mình, mình phải show phải bank show, statement yes. là một năm tôi có mỗi tháng tôi có ít hơn 2.000 đại khái vậy đó Vâng, vâng Và chính phủ có publish một cái là cái income guideline Thí dụ như là trong uh, gia đình mà có hai người hoặc là ba người thì income phải bao nhiêu? 
tức là cái income mình có quyền có được và dưới cái mức đó đó thì là mình quá cái mức đó mình không được xin cái Medical mà dưới mức đó mình cái Medical thì là cái đó là những người đi xin cái đó đó phải liên lạc với chính phủ nhưng mà cái ôn mình làm chủ một cái cái nhà không có nghĩa là mình không có qualify cho cái Medical tức là mình có quyền qualify cho cái Medical nếu mà cái nhà lấy trị giá dưới dưới tám trăm bốn ngàn nhưng mà cái cái long term care này anh đâu phải là tới tuổi là mình được long term care đâu tại vì mình phải mất cái trí óc hay là mất cái gì vậy? chuyện gì phải xảy ra đó mình á mình mới qualify long term care sao sao mà mình mình plan này được sao mà mình plan ô oh, tôi phải transfer hết rồi xong rồi một ngày nào đó tôi sẽ mất trí óc hay là làm sao hết? không cái này là vấn đề mình phải mình phải assuming là mình sẽ cần cái đó mình cả mọi người mình sẽ yes. cần một yeah. một ngày nào đó mình sẽ tới cái mức đó yeah. Bây giờ mình cứ plan đi cứ, cứ tới đó rồi mình mình sẽ... Đúng tại vì cái này tại vì uh, mình nếu mà đùng một cái mình mình bị stroke một cái đến năm khoảng chừng 66 67 tuổi mình bị stroke một cái thí dụ như vậy, mình không hoạt động được nữa mà không ai lo không ai lo cho mình được hoặc là mình phải vô trong những chỗ mà rehab mà một ngày nó tốn khoảng chừng 3 4 ngàn đồng lại khá như vậy. Ừ. Thì là nếu mà mình dùng tiền túi của mình thì không nói gì, còn nếu mà mình không dùng tiền túi hoặc là mình không qualify được, mình không có tiền để mình trả, mình phải cần phải chính phủ phải trả đó thì là mình phải có những cái điều kiện để mình qualify cho cái tiền đó. Thì cái chuyện đấy bất ngờ mình không được cho nên phải plan long way ahead trước khi mà mình retire tại vì muốn qualify cho cái medical đó thì là những người mà đi làm sau này mà có mà có tài sản đó thì mình phải là 65 tuổi trở lên. Hoặc là những người thật là nghèo, hoặc là những người bị mù, bị tàn tật. Còn đa số hôm nay mình nói chuyện những người mà 65 tuổi thì mới được qualify for medical. Nào anh Tham cũng biết là lúc mình mình về hưu 65 tuổi hoặc là 66 tuổi mà mình đã bàn trước đây rồi đó thì mình thường thường mình có uh, Medicare Mình có Medicare hoặc là mình mua cái cái life insurance, mình có cái, cái long term care nó có Nếu mà mình, mình đủ hạn tháng tài chính Đúng vâng. rồi Đúng rồi Còn thường thường thì là mình có cái Medicare Medicare chỉ trả cho vấn đề bác sĩ, bệnh viện thôi Đúng vậy Nhưng mà một khi mà đến lúc mà mình sang cái vấn đề long term care đó như trường hợp anh Tham có nói là một người mà không đủ khả năng để sống independently mà phải cần một người khác mà giúp mình vấn đề ăn mặc À, thay áo thay quần đại khái như vậy thì lúc đó là nó là vô nó fall into cái lĩnh vực là mẹ là, là long, long term care là government sẽ hoặc là mình tự trả lấy hoặc là mình mua bảo hiểm anh anh phải mình mua yes. bảo hiểm mình mua bảo hiểm sao rồi bảo hiểm take care mình take long care term vấn đề đó long hoặc là chính phủ trả nhưng mà anh tham cũng biết là uh, cái vấn đề mà long term care mà insurance đó it's very expensive it is very yeah, expensive tại vì, uh, Uh, nếu mà những người mà trên 55 tuổi rồi bắt đầu mua đó Cái tiền nó có thể là một tháng, một hai ngàn đồng lận Cho nên cái tiền đó nó very, very, very expensive Đúng vậy, nhưng yeah. mà cái lúc mà mình muốn long term care mình phải lo bây giờ <cười> Cái lúc mình còn trẻ mình cứ Mình phải, yeah, mình yeah. phải, mình Take phải plan. plan Plan trước yeah. Lớn hay già hay, hay trẻ thì mình phải plan long term care yeah. tại, tại vì everybody's gonna get old Everybody's gonna tới mức đó Bây giờ, bây giờ nước Mỹ cái the medical rất rất là tốt yeah. Mình mai mốt là sẽ sống sống dài lắm, sống yeah. lâu lắm Nhưng mà mình chỉ không hoạt động được đó Đúng, đúng, đúng phải tại không vì nhỉ? thế này, tại vì uh, Thí dụ như bị stroke Đúng vậy uh, Mà cái uh, Có hai cái bệnh mà Thường thường có long term care đó Mà người ta phải Chính phủ đã trả nhiều nhất đó là stroke Và uh, bị mất trí nhớ Dementia hoặc là Alzheimer, Alzheimer. Dạ. Đúng vậy. Thì hai cái bệnh đó thường thường những người mà quá đến tuổi đó rồi như là hồi xưa ông ông Reagan đã khá như vậy Đúng rồi Thì thường thường những người như ông Reagan thì là dĩ nhiên là ông có pension, có Medicare của chính phủ, take care Còn những người mà trung lưu hoặc là middle class Americans Thì thường thường trên 65 tuổi rồi mình bị Alzheimer hoặc là mình bị stroke rồi đó Thì là thường thường mình phải rely chính phủ Đúng rồi Chứ còn nếu mà mình tại vì cái tiền mà thét ke những người như là Alzheimer đó có thể một ngày đến hai ba ngàn đồng lận một năm như vậy có thể cả cả cả, cả mấy trăm ngàn đồng hoặc là những người bị mà bị bị stroke nặng quá người ta cần phải có người đến rehab tập người ta uh, cử động tay chân lại hoặc là đi 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 lại thì những tiền đó nó rất rất là expensive và ngay cả bảo hiểm vậy anh tham cũng biết có những bảo hiểm mình mua nó limit lắm nó đúng trả vậy. cái cái lifetime nó bao nhiêu đó nó không cho nó không nó không trả tất cả một mọi số tiền. nào là nó hết hết tiền dạ rồi. cho nên đa số những người mà Uh, th- most most những người mà uh, middle class uh, Americans hoặc là Vietnamese Americans đó là rely vô cái tiền medical để mà take care cho cái uh, cái cái vấn đề mà long term yeah. care. Anh anh nghĩ mai mốt con mình có có nuôi mình không? 
<cười> mình nuôi con mình chưa xong <cười> ừ. vì đó là mình phải take care of mình we have to plan hết mấy cái này making yeah. sure mình có để mai mốt đó mình apply được cái cái long term care này yeah. thì đó là vấn đề mình sẽ bàn hôm nay là làm sao để mình giảm tất cả tài sản mình có để mình thứ nhất mình qualify cho cái medi medical và làm sao mà lúc sau này lúc mình qua đời rồi mà chính phủ đã trả cho mình tiền medical benefits mm-hmm. long term care mình không bị mất nhà đúng vậy dạ cười đây đi dạ chúng tôi xin uh, tạm ngừng ở đây để giới thiệu những người bảo trợ chương trình và xin trở lại với quý vị trong giây phút